హలో స్టూడెంట్స్ వెల్కమ్ టు మలాలా ఎక్స్టెన్స్ యూట్యూబ్ ఛానల్ ఈరోజు మనం మాట్లాడుకోబోతున్నటువంటి టాపిక్ ఏంటంటే కేంద్ర రాష్ట్ర మధ్య సంబంధాలు అంటే సెంట్రల్ స్టేట్ రిలేషన్స్ అనమాట సెంట్రల్ స్టేట్ రిలేషన్స్ ఇప్పుడు మాట్లాడుకోవడానికి రీజన్ ఏంటి ఎందుకంటే మనం ఒక టూ డేస్ బ్యాక్ కూడా మాట్లాడుకోవడం జరిగింది తమిళనాడు గవర్నర్ని తీసేయాలని చెప్పేసి తమిళనాడు ప్రభుత్వం ఒక రికాల్ అనే దాన్ని స్టార్ట్ చేస్తుందని మరి ఈ సందర్భంలో తెలంగాణ గవర్నర్ కానీ లేదా ఈ యొక్క తమిళనాడుకు సంబంధించిన గవర్నర్ కానీ లేదా కేరళకు సంబంధించి గవర్నర్ కానీ కేరళలో గవర్నర్ మినిస్టర్స్ని తీసేస్తా అన్నారు కదా దానికి సంబంధించి సో ఈ మూడు విషయాలు ఏవైనా సరే ఇవన్నీ కూడా మనకి బ్రాడ్గా ప్రధానంగా దీనికి సంబంధించినవి ఇవి మనకి సెంట్రల్ స్టేట్ రిలేషన్కి సంబంధించినవి అంటే కేంద్ర రాష్ట్ర సంబంధాలకి సంబంధించినవి అనమాట మరి ఈ సందర్భంలో అసలు కేంద్ర రాష్ట్ర సంబంధాలు ఏ విధంగా ఉంటాయి దాంతోపాటు కేంద్ర రాష్ట్ర సంబంధాలకు సంబంధించి మనకి పూంచి కమిషన్ కానీ లేదా సర్కారీ కమిషన్ కానీ లేదా ఏఆర్సి అడ్మినిస్ట్రేటివ్ రిఫార్మ్స్ కమిషన్ కానీ లేదా రాజ్ మన్నార్ దాంతోపాటు ఆనంద్పూర్ సాహిబ్ రిజల్యూషన్ ఈ తీర్మానం ఏం చెప్పింది అనేవి మనం డిస్కస్ చేస్తాం అనమాట సో ఇవి మనకి ఎగ్జామినేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో మనకి టీ ఈ యొక్క యూపీఎస్సీ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో జనరల్ స్టడీస్ పేపర్ టూ మెయిన్స్ జనరల్ స్టడీస్ పేపర్ టూలో ఇంపార్టెంట్ అలానే ఇది మనకి టీఎస్పిఎస్సీలో అయితే కనుక మనకి గ్రూప్ వన్ మెయిన్స్లో ఇక్కడ మనకి పాలిటీ అండ్ గవర్నెన్స్లో యూనిట్ ఫైవ్ యూనిట్ ఫైవ్లో లాస్ట్ లైన్ ఉంటుంది మీకు సెంటర్ స్టేట్ రిలేషన్స్ అని చెప్పేసి ఏపీపీఎస్సీలో అయితే కనుక మీకు పేపర్ త్రీ ఇందులో మీకు ఇండియన్ పాలిటీ కాన్స్టిట్యూషన్లో ఇంపార్టెంట్ స్టూడెంట్స్ ఓకే సో ఈ విధంగా మనకి ఎగ్జామినేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ అని మనం చెప్పొచ్చు నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ ఏంటంటే ఎందుకు ఇది అసలు ఈ టాపిక్లో మనం డిస్కస్ చేయబోయేది ఏంది వైట్ ఈజ్ ఇన్ న్యూస్ ఇది న్యూస్లో ఎందుకు ఉంది అలానే గవర్నర్కి సంబంధించి కాన్స్టిట్యూషన్ ప్రొవిజన్స్ అంటే రాజ్యాంగబద్ధమైనటువంటి ఆర్టికల్స్ ఏమేమి ఉన్నాయి అలానే సెంటర్ స్టేట్ రిలేషన్స్ సెంటర్ స్టేట్ రిలేషన్స్ ఏ విధంగా డివైడ్ అయ్యొచ్చు లెజిస్లేటివ్ రిలేషన్స్ అడ్మినిస్ట్రేటివ్ రిలేషన్స్ ఫినాన్షియల్ రిలేషన్స్ దాని తర్వాత ఇంపార్టెంట్ రికమెండేషన్స్ అంతా సెంటర్ స్టేట్ రిలేషన్స్ కేంద్ర రాష్ట్ర సంబంధాలకు సంబంధించి ఇంపార్టెంట్ రికమెండేషన్స్ ఇదే సందర్భంలో మాట్లాడుతున్నాం ఇది యొక్క తమిళనాడు గవర్న సారీ యొక్క తమిళనాడు గవర్నర్ కేరళ గవర్నర్ అలానే ఈ యొక్క ఆంధ్రప్రదేశ్ ఈ యొక్క తమిళనాడు గవర్ ఐ మీన్ తెలంగాణ గవర్నర్ గురించి మాట్లాడుతున్నాం స్టూడెంట్స్ ఓకే సరే ఫస్ట్ ఇక్కడ మన టాపిక్ ఏంటంటే సెంటర్ స్టేట్ రిలేషన్స్ సెంటర్ స్టేట్ రిలేషన్స్ కేంద్ర రాష్ట్ర సంబంధాలు ఎప్పుడైనా గుర్తుపెట్టుకోండి మనకి గవర్నమెంట్ అనేది త్రీ లెవెల్స్లో ఉంటుంది స్టూడెంట్స్ ఓకే సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ స్టేట్ గవర్నమెంట్ లోకల్ గవర్నమెంట్ లోకల్ గవర్నమెంట్ కాకపోతే మన కాన్స్టిట్యూషన్ పవర్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ అధికార విభజన కేవలం సెంటర్ మరియు స్టేట్ మధ్యలోనే అధికార విభజన పవర్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ అనేది జరిగింది దీనిపైన శాసన అధికారాలు లెజిస్లేటివ్ పవర్స్ అది మనకి ఎందులో ఉంటుంది షెడ్యూల్ సెవెన్లో ఉంటుంది ఆర్టికల్ టూ ఫార్టీ సిక్స్ దాని ప్రకారం అనమాట సరే మరి యొక్క అధికార విభజన అనేది ఫస్ట్ టైం ఏ చట్టంలో జరిగింది ఈ యొక్క కేంద్ర రాష్ట్ర అధికార విభజన అనేది ఫస్ట్ టైం బ్రిటిష్ వాళ్ళు చేసినటువంటి ఏ చట్టం ప్రకారం కేంద్ర రాష్ట్ర విభజన చట్టాల విభజన అనేది జరిగింది అధికారాల విభజన ఓకే అంటే కేంద్రం వేటిపైన చట్టాలు చేయొచ్చు రాష్ట్రం వేటిపైన చట్టాలు చేయొచ్చు అనేది ఫస్ట్ టైం ఎప్పుడు జరిగింది ఏ చట్టం ప్రకారం జరిగింది ఆన్సర్ చేయండి ఓకే సరే మరి ఈ యొక్క సెంటర్ రిలేషన్స్ సెంటర్ దాంతోపాటు స్టేట్ ఈ యొక్క రిలేషన్స్ని మనం ఏ విధంగా క్లాసిఫై చేయొచ్చు మనం త్రీ వేస్గా క్లాసిఫై చేయొచ్చు ఓకే త్రీ వేస్గా క్లాసిఫై చేయొచ్చు అంటే లెజిస్లేటివ్ రిలేషన్స్ లెజిస్లేటివ్ రిలేషన్స్ అంటే ఈ యొక్క శాసన సర శాసనాలకు సంబంధించినటువంటి సంబంధాలు దాంతోపాటు అడ్మినిస్ట్రేటివ్ రిలేషన్స్ అడ్మినిస్ట్రేటివ్ రిలేషన్స్ అంటే ఆఫీసర్కి సంబంధించి అధికారులకు సంబంధించి కార్యనిర్వాహక అధికారులకు సంబంధించి రిలేషన్స్ దాని తర్వాత ఫినాన్షియల్ రిలేషన్స్ ఫినాన్షియల్ రిలేషన్స్ ఆర్థిక పరమైనటువంటి సంబంధాలు ఇక్కడ మీరు బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి ఇక్కడ జ్యుడీషియరీ రిలేషన్స్ అని మనం చదవట్లేదు జ్యుడీషియరీ రిలేషన్స్ అని మనం చదవట్లేదు స్టూడెంట్స్ ఎందుకని ఎందుకంటే మన ఇండియాలో ఈ యొక్క జ్యుడీషియరీకి సంబంధించి ఇండియాలో జ్యుడీషియరీకి సంబంధించి ఈ యొక్క యూనియన్ జ్యుడీషియరీ దాంతోపాటు స్టేట్ జ్యుడీషియరీ అంటూ సపరేట్గా ఉండవు మన ఇండియాలో ఓకే అంటే కేంద్ర న్యాయ వ్యవస్థ రాష్ట్ర న్యాయ వ్యవస్థ అనేది ఉండదు ఎందుకంటే మన భారతదేశంలో ఇంటిగ్రేటెడ్ జ్యుడీషియరీ అనేది ఫాలో అవుతారు అంటే ఏకీకృత న్యాయ వ్యవస్థ అనే దాన్ని మనం ఫాలో అవుతాం అనమాట సరే లెజిస్లేటివ్ రిలేషన్స్ అడ్మినిస్ట్రేటివ్ రిలేషన్స్ ఫినాన్షియల్ రిలేషన్స్ అండ్ లెజిస్లేటివ్ రిలేషన్స్లో 
ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏదైనా ఇంటర్నేషనల్ అగ్రిమెంట్స్ని ఇంప్లిమెంట్ చేయాలన్నా ఓకే లేదా రెండు లేదా అంతకన్నా ఎక్కువ స్టేట్స్ రిక్వెస్ట్ చేసాయి అనుకోండి పార్లమెంట్ని మాకు స్టేట్ లిస్ట్ పైన యాక్ట్ చేయండి అని చెప్పేసి ఆ టైంలో కూడా పార్లమెంట్ అనేది రాష్ట్ర జాబితాలోని అంశాలపైన కూడా చట్టాలు చేస్తుంది ఓకే ఇంట్రెస్టెడ్ ఉంటే కనుక మీరు మీరు ఆర్టికల్ టూ ఫార్టీ నైన్ చెక్ చేసుకోవచ్చు ఆర్టికల్ టూ ఫార్టీ నైన్ స్టూడెంట్స్ ఓకే నెక్స్ట్ అడ్మినిస్ట్రేటివ్ రిలేషన్స్ కేంద్ర రాష్ట్ర సంబంధాల మధ్యలో అడ్మినిస్ట్రేటివ్ రిలేషన్స్ ఏ విధంగా ఉంటాయి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు మీరు యూపీఎస్సీ తీసుకోండి యూనియన్ పబ్లిక్ సర్వీస్ కమిషన్ వీళ్ళు ఏం చేస్తుంటారు ఆల్ ఇండియా సర్వీసెస్ ఆఫీసర్స్ అని రిక్రూట్ చేస్తారు ఈ యొక్క రిక్రూట్ అయిన ఆఫీసర్స్ ఎవరెవరికి మధ్యలో పనిచేస్తారు సెంట్రల్ గవర్నమెంట్కి స్టేట్ గవర్నమెంట్కి మధ్యలో పనిచేస్తారు ఇది మనకి అడ్మినిస్ట్రేటివ్ రిలేషన్స్ దాంతోపాటు ఇంకా అడ్మినిస్ట్రేటివ్ రిలేషన్స్లో ఇంకేం చదువుతామంటే ఎప్పుడైనా సరే యూనియన్ ఎగ్జిక్యూటివ్కి స్టేట్ ఎగ్జిక్యూటివ్ అనేది హెల్ప్ చేయాలి అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సిబిఐ ఆఫీసర్స్ ఎవరైనా స్టేట్లోకి వచ్చారనుకోండి ఇన్వెస్టిగేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో అప్పుడు ఈ యొక్క లోకల్ గవర్నమెంట్ ఏదైతే ఉంటుందో అంటే స్టేట్ గవర్నమెంట్ ఏదైతే ఉంటుందో అది హెల్ప్ చేయాల్సి ఉంటుంది దాంతోపాటు ఈ యొక్క సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ కొన్నిసార్లు తన యొక్క అడ్మినిస్ట్రేటివ్ డ్యూటీస్ని స్టేట్స్కి ట్రాన్స్ఫర్ చేయొచ్చు ఇవన్నీ కూడా మనకి అడ్మినిస్ట్రేటివ్ రిలేషన్స్ అంటే ఈ యొక్క కేంద్ర సెంట్రల్ గవర్నమెంట్కి స్టేట్ గవర్నమెంట్కి సెంట్రల్ గవర్నమెంట్కి స్టేట్ గవర్నమెంట్కి ఉన్న రిలేషన్స్ని మనం మెయిన్గా త్రీ డైమెన్షన్స్లో చదువుకోవచ్చు ఫస్ట్ డైమెన్షన్ అడ్మి లెజిస్లేటివ్ రిలేషన్స్ సెకండ్ డైమెన్షన్స్ అడ్మినిస్ట్రేటివ్ రిలేషన్స్ థర్డ్ ఏంటంటే ఫినాన్షియల్ రిలేషన్స్ స్టూడెంట్స్ ఫినాన్షియల్ రిలేషన్స్లో మనం ఏం చదువుతాం జనరల్గా ఏం చదువుతుంటామంటే ఈ యొక్క ట్యాక్స్ ట్యాక్స్కి సంబంధించి ఈ యొక్క ట్యాక్స్ లెవీ ఎవరు విధిస్తారు దాంతోపాటు ఎవరు కలెక్ట్ చేస్తారు కలెక్షన్ ఆఫ్ ట్యాక్స్ దాంతోపాటు అలా కలెక్ట్ చేసినటువంటి ట్యాక్స్ని ఎవరు యూజ్ చేసుకుంటారు అప్రోప్రియేషన్ ఆఫ్ ట్యాక్స్ అప్రోప్రియేషన్ ఆఫ్ ట్యాక్స్ ఈ విధంగా ట్యాక్సేషన్ దాంతోపాటు ఇంకా మీకు గుర్తుండాల్సింది ఏంటంటే సరే ఈ విధంగా ట్యాక్స్ కలెక్ట్ చేసిన తర్వాత సెంట్రల్కి దాంతోపాటు స్టేట్కి మధ్యలో సెంట్రల్కి దాంతోపాటు స్టేట్కి మధ్యలో ట్యాక్స్ ఎవరు డిస్ట్రిబ్యూట్ చేస్తారు ఎవరు డిస్ట్రిబ్యూట్ చేస్తారంటే ఫినాన్స్ కమిషన్ డిస్ట్రిబ్యూట్ చేస్తారు స్టూడెంట్స్ ఫినాన్స్ కమిషన్ డిస్ట్రిబ్యూట్ చేస్తుంది ఇది మనకి ఆర్టికల్ టూ ఎయిటీ ఆర్టికల్ టూ ఎయిటీ అదే మనకి స్టేట్ గవర్నమెంట్కి దాంతోపాటు లోకల్ గవర్నమెంట్ స్టేట్ గవర్నమెంట్కి దాంతోపాటు లోకల్ గవర్నమెంట్కి మధ్యలో డిస్ట్రిబ్యూట్ చేసేది ఎవరంటే స్టేట్ ఫినాన్స్ కమిషన్ ఆర్టికల్ టూ ఫార్టీ త్రీ ఐ ఇలా అనమాట సో మీకు అర్థం కావాల్సింది ఇలా మనకి సెంటర్కి స్టేట్కి మధ్యలో ఫినాన్షియల్ రిలేషన్స్ ఉంటాయి ఇప్పుడు మనం నెక్స్ట్ డిస్కస్ చేయబోయేది ఏంటంటే అసలు ఈ యొక్క సెంటర్కి స్టేట్కి ఈ అన్ని విషయాల్లో ఇప్పుడు గవర్నర్ సిస్టమ్ అనేది ఎందులో వస్తుంది మనకి అడ్మినిస్ట్రేటివ్ రిలేషన్స్లో వస్తుంది ఓకే మరి సెంటర్కి స్టేట్కి ఈ మూడు అంశాలలో మంచి రిలేషన్స్ ఉండాలంటే ఎలా అని కొన్ని కమిషన్స్ వాటి యొక్క రికమెండేషన్స్ ఇవ్వడం జరిగింది ఆ రికమెండేషన్స్ ఎంతో మనం చదువుదాం ఆల్రెడీ మీకు ఇప్పుడు గవర్నర్కి సంబంధించినటువంటి ఇంపార్టెంట్ ఆర్టికల్స్ నేను మీకు ఇదివరకే మనం మనకి తమిళనాడు గవర్నర్ అన్న వీడియోలో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను దాంతోపాటు ఈ యొక్క తెలంగాణ గవర్నర్ దగ్గర ఎనిమిది బిల్లులు పెండింగ్ ఉన్నాయని చెప్పాను ఆ వీడియోలో కూడా వీటి అన్నిటికి సంబంధించినటువంటి ఇన్ఫర్మేషన్ మనం డిస్కస్ చేయడం జరిగింది సరే మనకి సెంట్రల్ స్టేట్ రిలేషన్స్ లెజిస్లేటివ్ రిలేషన్స్ అడ్మినిస్ట్రేటివ్ రిలేషన్స్ ఫినాన్షియల్ రిలేషన్స్ అని డివైడ్ చేస్తారని చెప్పాను బ్రీఫ్గా ఇందులో ఏమేమి ఉంటాయని మీకు చెప్పాను స్టూడెంట్స్ ట్యాక్స్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ కానీ ఇవన్నీ కానీ సరే మరి సెంట్రల్ స్టేట్ రిలేషన్స్ బాగుండాలి అంటే వివిధ రికమెండేషన్స్ ఉన్నాయి అవి మనం డిస్కస్ చేద్దాం ఓకే ఫస్ట్ మన ఏం రికమెండేషన్ ఏఆర్సి అడ్మినిస్ట్రేటివ్ రిఫార్మ్స్ కమిషన్ ఇది మనకి పరిపాలనా సంస్కరణల సంఘం అని కూడా అంటుంటారు అనమాట ఓకే ఏఆర్సి వీళ్ళు ఏమన్నారు మనకి ఈ యొక్క ఇంటర్ స్టేట్ కౌన్సిల్ ఏదైతే ఉందో ఇంటర్ స్టేట్ కౌన్సిల్ ఆర్టికల్ టూ సిక్స్టీ త్రీ ఓకే ఆర్టికల్ టూ సిక్స్టీ త్రీ మనకి ఇంటర్ స్టేట్ కౌన్సిల్ ఆర్టికల్ టూ సిక్స్టీ టూ ఏంటంటే కనుక మనకి ఈ యొక్క రివర్ ట్రిబ్యునల్ అనమాట అంటే వివిధ రాష్ట్రాల మధ్యలో నదుల పంపకాలు మరి యొక్క ఇంటర్ స్టేట్ కౌన్సిల్ అనేది ఖచ్చితంగా దీన్ని మనం మనం యాక్టివేట్ చేయాలి యాక్చువల్లీ వీళ్ళు చెప్పినప్పుడు యాక్టివేట్ చేయలేదు దాని తర్వాత మనకి సర్కారీ కమిషన్ వస్తుంది నెక్స్ట్ టైం అప్పుడు మనకి ఇంటర్ స్టేట్ కౌన్సిల్ని మనం యాక్టివ్గా చేయడం అనేది స్టార్ట్ చేసాం అనమాట దాంతోపాటు ఇంకా వీళ్ళు ఏమంటున్నారు ఈ యొక్క గవర్నర్ ఎవరైతే ఉన్నారో గవర్నర్ నాన్ పార్టీస్ అని అంటే నిష్పక్షపాతంగా వ్యవహరించాలి దాంతోపాటు ఈ
మరి రాజమన్నార్ కమిటీని అపాయింట్ చేసింది ఎవరు తమిళనాడు గవర్నమెంట్ వీళ్ళు ఏం చేశారు వీళ్ళు కూడా ఈ యొక్క సెంటర్కి స్టేటింగ్ మధ్యలో ఈ యొక్క రిలేషన్స్ అనేవి చాలా అసిమెట్రికల్గా ఉన్నాయి అసమానంగా ఉన్నాయి వీటిని ఈ యొక్క అడ్రస్ చేయాల్సినటువంటి అవసరం ఎంతైనా ఉందని చెప్పేసి రాజమన్నార్ కమిటీ చెప్పారు ఇది కంప్లీట్గా తమిళనాడు గవర్నమెంట్ అలానే పంజాబ్ పంజాబ్ గవర్నమెంట్ ఆనంద్పూర్ సాహిబ్ రిజల్యూషన్ అని చెప్పేసి అలానే వెస్ట్ బెంగాల్ కూడా ఇలాంటి కొన్ని ఎఫర్ట్స్ ట్రై చేశారు దేనికోసం సెంటర్కి స్టేట్కి మధ్యలో మంచి రిలేషన్స్ని ఇంప్రూవ్ చేయడానికి కోసమని దాని తర్వాత గవర్నమెంట్ సర్కారీ కమిషన్ నైన్టీన్ ఎయిటీ త్రీలో దాంతోపాటు పూంచి కమిషన్ని టూ థౌజండ్ సెవెన్లో ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది ఓకే సర్కారీ కమిషన్ నైన్టీన్ ఎయిటీ త్రీ నైన్టీన్ ఎయిటీ త్రీ అంటే ఇందిరాగాంధీ టైంలో స్టూడెంట్స్ సర్కారీ కమిషన్ ఓకే సర్కారీ కమిషన్ నైన్టీన్ ఎయిటీ త్రీ నైన్టీన్ ఎయిటీ త్రీ దాని తర్వాత పూంచి కమిషన్ పూంచి కమిషన్ టూ థౌజండ్ సెవెన్ పూంచి కమిషన్ టూ థౌజండ్ సెవెన్ మనం ఇప్పుడు మరి వీళ్ళు ఏం చెప్పారు బేసికల్లీ సెంటర్ స్టేట్ రిలేషన్స్ని ఇంప్రూవ్ చేయడానికి వీళ్ళు ఏం చెప్పారో ఒకసారి మనం చెక్ చేద్దాం స్టూడెంట్స్ ఓకే వీళ్ళు ఏం చెప్పారో చూసినట్టయితే కనుక మరి సర్కారీ కమిషన్ సర్కారీ కమిషన్ దీని ఫస్ట్ వీళ్ళు సజ సజెషన్ ఏమున్నాయి వీళ్ళు సూచనలు ఏమున్నాయి నెంబర్ వన్ ఇంటర్ స్టేట్ కౌన్సిల్ ఒక పర్మనెంట్ బాడీని పెంటండి అంటే ఒక ఎప్పుడైనా అంటే శాశ్వతంగా ఉండేటటువంటి ఇంటర్ స్టేట్ కౌన్సిల్ని స్టార్ట్ చేయండి చెప్పానని మిగిలిన దాకా వీళ్ళు ఇచ్చిన రికమెండేషన్ తర్వాతనే ఈ యొక్క ఇంటర్ స్టేట్ కౌన్సిల్ని పనిచేయడం అనేది స్టార్ట్ అయింది దాంతోపాటు ఈ యొక్క ప్రెసిడెంట్ రూల్ ఉంటుంది కదా రాష్ట్రపతి పాలన దీన్ని ఎక్కువగా వాడకండి చాలా లిమిటెడ్గానే వాడింది దాంతోపాటు ప్రెసిడెంట్ రూల్ వాడేటప్పుడు ఎస్ఆర్ బొమ్మై కేసులో సుప్రీంకోర్టు ఏం చెప్పిందో ఆ గైడ్ లైన్స్ని ఫాలో అవ్వండి అంటున్నారు దాంతోపాటు ఈ యొక్క ఆల్ ఇండియా సర్వీసెస్ మనం స్ట్రెంగ్తన్ చేయాలి అంటే ఆల్ ఇండియా సర్వీసెస్ సెంటర్కి స్టేట్కి మధ్యలో ఈ యొక్క ఫెసిలిటేషన్ లాగా ఉండాలి అంటే సహకారాన్ని పెంపొందించే విధంగా ఉండాలి దాంతోపాటు ఈ యొక్క రెసిడ్యూరీ పవర్స్ ఉన్నాయి కదా అవశిష్ట అధికారాలు రెసిడ్యూరీ పవర్స్ అవి పార్లమెంట్ దగ్గరే ఉంటేనే బాగుంటుంది అని చెప్పారు మీకు ఐడియా ఉండాలి యూనియన్ లిస్ట్ స్టేట్ లిస్ట్ కాంకరెంట్ లిస్ట్ అని మూడు ఉంటాయి మూడు కాకుండా ఉండేది ఏంటంటే రెసిడ్యూరీ పవర్స్ ఓకే దాంతోపాటు ఈ యొక్క ప్రెసిడెంట్ దగ్గరికి కొన్నిసార్లు స్టేట్కి సంబంధించిన బిల్లు కూడా కొన్నిసార్లు ప్రెసిడెంట్ దగ్గరికి వెళ్తుంటుంది ఓకే ఎప్పుడు గవర్నర్ ఏదైనా స్టేట్కి సంబంధించిన బిల్లుని ప్రెసిడెంట్కి రిజర్వ్ చేయొచ్చు ప్రెసిడెంట్ చాలా అరుదుగా మాత్రమే ఆ యొక్క పాకెట్ విడో ఉపయోగించాలి స్టేట్కి సంబంధించిన బిల్లుల విషయంలో అంతే తప్పించి చాలా ఫ్రీక్వెంట్గా యూజ్ చేయకూడదు అని చెప్పేసి ఓకే నెక్స్ట్ ఇంకా ఈ యొక్క గవర్నర్ గవర్నర్ని ఒక రాష్ట్రానికి అపాయింట్ చేసే కన్నా ముందు ఆ రాష్ట్రం యొక్క చీఫ్ మినిస్టర్ని కన్సల్ట్ అయితే బాగుంటుంది ఈ విధంగా కాన్స్టిట్యూషన్ అమెండ్ చేస్తే కూడా బాగుంటుంది అని చెప్తున్నారు ఓకే దాంతోపాటు గవర్నర్ ఫైవ్ ఇయర్స్ టర్మ్ను ఫినిష్ చేసే విధంగా ఉండాలి అంటే మధ్యలో సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ మారింది కదా అని గవర్నర్ని తీసేసేటటువంటి కల్చర్ ఉండకూడదు దాంతోపాటు లింగ్విస్టిక్ మైనారిటీస్ ఏవైతే ఉంటాయో వాళ్ళకి సంబంధించినటువంటి కమిషన్ దాన్ని కూడా యొక్క యాక్టివేట్ చేయాలి ఎందుకు లింగ్విస్టిక్ మైనారిటీస్ అంటే వివిధ రాష్ట్రాల్లో కొన్ని రాష్ట్రాల్లో తక్కువ భాష మాట్లాడేటటువంటి ప్రజలు ఉంటారు వాళ్ళ కన్సర్న్ కూడా మనం అడ్రస్ చేయాలి అందుకోసం మీరు చూస్తుంటారు ఆర్టికల్ త్రీ ఫిఫ్టీ బి మీరు చదువుకొని ఉంటారు స్టూడెంట్స్ ఆర్టికల్ త్రీ ఫిఫ్టీ బి స్పెషల్ ఆఫీసర్ ఫర్ లింగ్విస్టిక్ మైనారిటీస్ స్పెషల్ ఆఫీసర్ ఫర్ లింగ్విస్టిక్ మైనారిటీస్ భాషాపరమైనటువంటి మైనారిటీలు లింగ్విస్టిక్ మైనారిటీస్ భాషాపరమైనటువంటి మైనారిటీల కోసం ఈ యొక్క ప్రొవిజన్ ఇవ్వడం జరిగింది ఇలా మన మైనారిటీస్ కోసం వాళ్ళ యొక్క కల్చరల్ రైట్స్ కోసం మనకి ఇచ్చినటువంటి ఫండమెంటల్ రైట్ ఏంది ఆర్టికల్ ట్వంటీ నైన్ వాళ్ళ యొక్క ఎడ్యుకేషనల్ కోసం మనం ఇచ్చినటువంటి ఫండమెంటల్ రైట్ ఏంది ఆర్టికల్ థర్టీ ఈ విధంగా మైనార్టీ రైట్స్ని మనం ఇంక్లూడ్ చేసుకోవడం జరిగింది స్టూడెంట్స్ నెక్స్ట్ పూంచి కమిషన్ పూంచి కమిషన్ ఏం చెప్పింది ఈ యొక్క గవర్నర్ గవర్నర్ యొక్క ఫిక్స్డ్ టర్మ్ ఉండాలి దాంతోపాటు వీళ్ళకి ఇంట్రెస్టింగ్ థింగ్ చెప్పారు స్టూడెంట్స్ ఏంటంటే గవర్నర్ని తీసేయాలంటే ప్రెసిడెంట్కి ఎలా ఇంపీచ్మెంట్ ఉందో అలాంటి ఒక ఇంపీచ్మెంట్ అనేది ఉంటే బాగుంటుంది అని చెప్పారు ఓకే ఇట్లా అంటే మనం రేపు మెయిన్స్లో రాయాలి నెక్స్ట్ దాంతోపాటు ఈ యొక్క రాష్ట్ర జాబితా పైన పార్లమెంట్ చట్టం చేయొచ్చు అని చెప్పాను కదండి మీకు ఇంతకు ముందు అది చాలా రేర్గా యూజ్ చేయాలి వీళ్ళు కూడా ఇంకేం చెప్పారంటే ఈ యొక్క గవర్నర్కు ఎలాంటి లక్షణాలు ఉండాలంట గవర్నర్కు ఒక ఎమినెంట్ పర్సన్ అయి ఉండాలి అంటే ఒక గొప్ప వ్యక్తిత్వం కలిగి ఒక ఎక్స్పర్ట్ అయి ఉండాలి గవర్నర్ ఓకే అతనికి అవుట్
యొక్క చీఫ్ మినిస్టర్ యొక్క బల నిరూపణ అనేది కేవలం అసెంబ్లీలో మాత్రమే అడగాలి అంతే తప్పించి రాజ్భవన్కి ఎవరైనా ఒక సిగ్నేచర్లు తీసుకుని వచ్చి నాకే ఎక్కువ ఎమ్మెల్యేల సపోర్ట్ ఉంది నన్ను అధికారాన్ని గవర్నమెంట్ ఫామ్ చేయనివ్వండి అని అడిగితే అప్పుడు గవర్నర్ దాన్ని తిరస్కరించాలి అంటే ఇక్కడ మీనింగ్ ఏంది ఎస్ఆర్ బొమ్మే కేసులో సుప్రీంకోర్టు ఏం చేస్తే చెప్పిందో ఆ గైడ్లైన్స్ని ఫాలో అవ్వండి అని చెప్పేసి పూంచి కమిషన్ చెప్తుంది వీళ్ళు కూడా ఇంటర్స్టేట్ కౌన్సిల్ని మళ్ళీ రివైవ్ చేయమన్నారు రీసెంట్గా అంటే ఒక టూ లైక్ ఇదే ఇయర్ ఈ ఇయర్ మన మనము యొక్క ఇంటర్స్టేట్ కౌన్సిల్ని మళ్ళీ ఈ యొక్క రివైవ్ చేయడం జరిగింది అంటే రీస్టార్ట్ చేయడం జరిగింది ఇవి మనకి ఓవరాల్గా పూంచి కమిషన్ యొక్క రికమెండేషన్స్ రేపు మీరు ఇంటర్స్టేట్ కౌన్సిల్ లేదా ఇంటర్స్టేట్ డిస్ప్యూట్స్ అంతర్రాష్ట్ర వివాదాల సంబంధంలో మీకు ఈ యొక్క పూంచి కమిషన్ రికమెండేషన్స్ దాంతోపాటు సర్కారీ కమిషన్ రికమెండేషన్స్ మీరు ఈ కాంటెక్స్ట్లో రాయాలి స్టూడెంట్స్ అంటే వీళ్ళు ఇంకా చాలా చాలా రికమెండేషన్స్ ఇచ్చారు మీ కొన్ని ఇంపార్టెంట్వి రేపు మీరు ఎగ్జామ్లో గుర్తుపెట్టుకొని రాసేవి మాత్రమే చెప్తున్నాను స్టూడెంట్స్ మరి నిన్నటి వీడియోలో మనం అడిగినటువంటి క్వశ్చన్ ఏంది హూ అమాంగ్ ద ఫాలోయింగ్ హ్యాస్ ద రైట్ టు ఎస్టాబ్లిష్ ద బెంచ్ ఆఫ్ ద సుప్రీం కోర్టు ఎల్స్ వేర్ ఇన్ ద కంట్రీ మన భారతదేశంలో ఢిల్లీలోనే కాకుండా వేరే ప్రాంతంలో సుప్రీంకోర్టు బెంచ్ ఏర్పాటు చేసే అధికారాలు ఎవరికి ఉన్నాయి చీఫ్ జస్టిస్ ఆఫ్ ఇండియా ఆన్సర్ ఏ మనకి చీఫ్ జస్టిస్ ఆఫ్ ఇండియా స్టూడెంట్స్ ఓకే నెక్స్ట్ ఈరోజు క్వశ్చన్ చూడండి అజర్షన్ ద ప్రివిలేజ్ ఆఫ్ స్టేట్ లెజిస్లేచర్ డోంట్ ఎక్స్టెండ్ టు ద గవర్నర్ అంటే ఇక ప్రివిలేజెస్ ఉంటాయి కదా ప్రత్యేక అధికారాలు అని చెప్పేసి ఇవి గవర్నర్కి వర్తించవు అంటున్నారు అజర్షన్ రీజన్ ఏంటంట గవర్నర్ ఈజ్ నాట్ ఎన్ ఇంటిగ్రల్ పార్ట్ ఆఫ్ ద స్టేట్ లెజిస్లేచర్ గవర్నర్ స్టేట్ లెజిస్లేచర్లో ఇంటిగ్రల్ పార్ట్ కాదు అంటున్నారు మరి రెండు స్టేట్ల స్టేట్మెంట్స్ చూసి ఆన్సర్ చేయండి స్టూడెంట్స్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ మెయిన్స్ క్వశ్చన్ కన్సిడర్ ద కాంట్రవర్షియల్ నేచర్ ఆఫ్ ద పొజిషన్ ఆఫ్ ద గవర్నర్ గవర్నర్కు ఉన్నటువంటి కాంట్రవర్షియల్ పొజిషన్ ఏదైతే ఉందో మెనీ ఎక్స్పర్ట్స్ సజెస్టెడ్ దట్ అబాలిష్మెంట్ ఆఫ్ ద గవర్నర్ పోస్ట్ అంటే గవర్నర్ పోస్ట్ చాలా వివాదాస్పదం అవుతుంది కాబట్టి ఈ గవర్నర్ పోస్ట్ అనేది బ్రిటిష్ వాళ్ళ కాలానికి చెందింది కాబట్టి దీన్ని తీసేస్తే ఎలా ఉంటుంది అని చెప్పేసి అంటున్నారు ఇన్ దిస్ లైట్ డిస్కస్ ద ఆర్గ్యుమెంట్ ఫర్ అండ్ అగెన్స్ట్ సచ్ డిసిషన్ మరి గవర్నర్ పోస్ట్ తీసేయాలన్నటువంటి ఆర్గ్యుమెంట్కి సపోర్ట్ చేసేది దాంతోపాటు దాన్ని వ్యతిరేకించే విధంగా మీరు ఆన్సర్ రాయండి ఇది మనకి ఈరోజు మెయిన్స్ క్వశ్చన్ మరి ఓవరాల్గా ఈ వీడియోలో మనం ఏం డిస్కస్ చేసాం స్టూడెంట్స్ సెంటర్ స్టేట్ రిలేషన్స్ అలానే సెంటర్ స్టేట్కి మధ్యలో ఈ యొక్క డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఆఫ్ పవర్స్ షెడ్యూల్ సెవెన్ దాంతోపాటు సెంటర్ స్టేట్ రిలేషన్స్ని మనం ఎన్ని విధాలుగా చదువుకోవచ్చు లెజిస్లేటివ్ రిలేషన్స్ అడ్మినిస్ట్రేటివ్ రిలేషన్స్ ఫినాన్షియల్ రిలేషన్స్ దాంతోపాటు ఈ యొక్క ఫినాన్షియల్ రిలేషన్స్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ట్యాక్స్ లెవీ అంటే ఏంది కలెక్షన్ ఏంటి ఏంది అప్రోప్రియేషన్ ఏంటి ఏందో కూడా మనం డిస్కస్ చేయడం జరిగింది దాంతోపాటు మరి సర్కారీ కమిషన్ అని చెప్పింది పూంచి కమిషన్ అని చెప్పింది దాంతోపాటు ఏఆర్సి అడ్మినిస్ట్రేటివ్ రిఫార్మ్స్ కమిషన్ కూడా ఏం చెప్పారో మనం డిస్కస్ చేయడం జరిగింది మరి ఈ యొక్క గవర్నర్ గవర్నర్ వ్యవస్థల ద్వారా వచ్చినటువంటి ప్రాబ్లమ్స్ నేపథ్యంలో కేంద్ర రాష్ట్ర సంబంధాలు అన్నటువంటి ఈ యొక్క టాపిక్ సంబంధించినటువంటి సమగ్రమైన విశ్లేషణ